వాట్ ఈజ్ డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి మనం దీని పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తామన్న చూద్దాము ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఎ సిమిలర్ ప్రాపర్టీ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తుంది దేంతో విత్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ థర్డ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్తో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నది సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తుంది దీన్నే మనం డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ అంటారు సో మనం పీరియాడిక్ టేబుల్లో హారిజాంటల్గా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని మనం పీరియడ్స్ అన్ అంటాం అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఈ డెఫినేషన్లో చూసినట్లు సెకండ్ పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ సపోజ్ మనం ఏ బి సి అనుకున్నాము అదే థర్డ్ థర్డ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి థర్డ్ రౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే డిఈఎఫ్ అనుకున్నట్లయితే ఈ డెఫినేషన్లో చెప్పినట్లు మనం ఫస్ట్ సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి డయగోనల్ అంటే డయగోనల్ యాంగిల్లో మనకి ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ కనుక చూపించినట్లయితే దాన్ని మనం డయగోనల్ రిలేషన్షిప్ అంటారనమాట అసలు డయగోనల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ స్క్వేర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి ఈ క్రాస్కి ఉన్నటువంటి యాంగిలే మనం డైగోనల్ అంటారు సో ఇక్కడ కూడా అదే యాంగిల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఎలిమెంట్ తోటి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ని చూపించినట్లయితే దాన్నే మనం డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ అంటారు సపోజ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఎలిమెంటు ఈ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి డైగోనల్ రిలేషన్ అంటే సిమిలారిటీస్ని కానీ చూపించినట్లయితే ప్రాపర్టీస్లో సిమిలారిటీస్ని కానీ చూపించినట్లయితే ఇది డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ అంటారు ఇప్పుడు మనం సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే లిథియం బెరీలియం బోరాన్ కార్బన్ అంటే హారిజాంటల్గా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ దీన్ని పీరియడ్స్ అంటారు అనమాట అండ్ థర్డ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం అండ్ సిలికా తీసుకున్నట్లయితే సో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి సెకండ్ ఎలిమెంట్ తోటి ప్రాపర్టీస్ని సిమిలర్గా చూపిస్తుంది అనమాట దీనినే డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ అంటారు సో లిథియం అండ్ మెగ్నీషియం అన్నది డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ని చూపిస్తుంది అండ్ బెరీలియం అండ్ అల్యూమినియం డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ని చూపిస్తుంది అనమాట అల్యూమినియం అండ్ బోరాన్ సిలికాన్ తోటి డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ని చూపిస్తుంది బోరాన్ అండ్ సిలికాన్ సో ఇది డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఆ సిమిలారిటీస్ ఏంటన్న చూసినట్లయితే సిమిలారిటీస్ ఏంటంటే సేమ్ సైజ్ సో ఈ ఎలిమెంట్ ఈ ఎలిమెంట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సైజ్లో అంటే సిమిలర్ సైజ్లో ఉంటుందన్నమాట సిమిలర్ సైజ్ అండ్ అటామిక్ రేడియస్ అన్నది సిమిలర్గా ఉంటుంది అటామిక్ రేడియస్ అన్నది సిమిలర్గా ఉంటుంది అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఆటమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఆటమ్లో సెంటర్ నుంచి వ్యాలెన్స్ అంటే న్యూక్లియస్ నుంచి వ్యాలెన్సీ షెల్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని అటామిక్ రేడియస్ అంటారు సో ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ అటామిక్ రేడియస్ అన్నది సిమిలర్గా ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అన్నది సిమిలర్గా ఉంటుంది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అన్నది సిమిలర్గా ఉంటుంది సేమ్ పోలరైజింగ్ సేమ్ పోలరైజింగ్ పవర్ అన్న సేమ్గా ఉంటుంది సో ఇందులో సిమిలర్ సిమిలారిటీస్ ఏంటంటే సైజ్ అన్నది సేమ్గా ఉంటుంది అటామిక్ రేడియస్ సేమ్గా ఉంటుంది అండ్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలారిటీస్ చూపిస్తుంది అండ్ సేమ్ పోలరైజింగ్ పవర్ అన్నది ఉంటుంది ఇదే డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ అన్నది పీరియడ్స్లో మళ్ళీ ఎక్కడైనా రిపీటెడ్గా చూపిస్తుందా అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్లో మాత్రమే ఈ డైగోనల్ రిలేషన్షిప్ అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము